顶点集团。恭喜刘总，晋升国内青年富豪榜第一名，您白手起家打下了一座商业帝国。我很好奇，您是如何做到的？因为我知道，变成有钱人的秘诀。有这样的秘诀，您能否透露一二呢？秘诀之所以是秘诀，就在于秘密。呃，好吧。那么，刘总，您年纪轻轻就已经实现了大部分人一辈子都无法实现的目标，接下来您又有什么新的目标？还不够，远远不够。上面我的目标还没有实现，我的目标始终只有一个，嗯、一个商人的最顶点。顶顶点？那那岂不是？没错，首。打扰一下，你好，采访时间已经结束了。刘总，接下来您要出席新品发布会。好。刘总，刘总，喂，幺二零吗？保安，保安，嗨，人工呼吸，心脏起搏。意外，这是死亡。没错，你很不错嘛。大部分人看到这个景象都会吓得半死，不敢接受这个事实呢。既然你都清楚了，那就不用他了吧。我是怎么死的？你已经连续加班五天了，加上之前总是高强度的工作，猝死很正常吧？是吗？我还以为我的身体还吃得消呢。救护车已经在路上了、啊。我还想再争取一下，你开个价吧，有没有能让我复活的办法？生死天定，阎王要你三更死，不能留你到五更。人家可是一个有职业操守的无常哦。好了。有什么问题路上再说，跟我来吧。是吗？那就没办法了，走吧。这里就是传说中的黄泉路吗？没错，好好欣赏这里的美景吧。等阎王殿的审判手续走完，过了奈何桥，你就会忘记一切，重新来过的。很遗憾没有实现我的目标，说是下辈子还记得，我一定要加强锻炼身体才行啊！小白，小白，你怎么了？你，你去错人了啊！啊！他刚才说什么？啊！说什么？喂，你。说什么？你你看错时间了。他虽然也是这批名单里面的，不过是明天了。今天要去的是刘云，他他叫柳云啊。你怎么能犯这种低级错误呢？要是让上头发现了，你可是要被三两一组的，我也会被连坐二本蛋。不不不不不不不可能！我我可是几百年都没犯过这种错误了。不要对自己太严苛，任谁一生都不可能不犯错误的。说的没错，关键是知错能改。是啊是啊，说的没。呀、啊，你你干什么偷听我们说话？事关我的生死，我一起听听，也是很合情合理的吧？刚才你们说，要是犯错被发现，后果会怎么样？其实也没啥大不了的事情嘛，就就差了一天而已啊。你可是个有职业操守的无常呢。<笑>若是生死有命，即使心有遗憾，我也能坦然面对死亡。不过现在既然一切都是错误，那么我们就来谈谈补偿吧。啊、要不送你回去，明天我再来接你，怎么样？如果你卖了一罐含有三聚氰胺的奶粉，让消费者出现了身体问题，难道回收奶粉再赔上三倍的奶粉？就能补偿受到了伤害的消费者了。如果补偿是这么简单的事情，还要奉公守法的阎王和职业操守的黑白无常干什么？如果我在阎王殿上把你们的失职告诉阎王，会发生什么？才才不会发生什么严重的事情啊！很好，那就走吧。等等等等，咱们商量商量。我很忙的，赶着投胎开始新一段的人生，没时间商量，直接给结果吧。片刻之后，我们商量好了，请说。我我们刚才查了一下，由于你生前似乎签了器官捐赠协议，所所以此时此刻，医院判定你死亡之后，您的器官就就已经去救助有需要的病人了。确实签过，那么该怎么办呢？啊哈哈哈！
所以我们反复物色了一下，在另一个世界，有一个因为赌钱家破人亡后选择自杀，刚刚死透的年轻帅气的身体。您可以借此开始新的人生。成就。你不是想做首富吗？不想要更好一点的条件？笨蛋，你这是在提醒他吗？能找到符合条件的身体已经很不容易了。对我来说，年轻才是财富，因为我知道变得富有的方法。好，开始吧。借尸还魂、啊，快去吧，继续实现你的理想。这次希望值大众了，再见了。我们就会乖乖就范了。过不了多久，我们就会再见的。啊，有了！去，人呢？钱呢？明明百天还踩过点呢！我去，这才半天功夫，到底发生了什么？整个屋子清洁溜溜的，啥都没有了。啊，你这个超级败家子，这是怎么了？看样子，这是刚凉凉没多久啊！啊！啊！诈尸了！去，以前以为这是道听途说，本姑娘行走江湖那么久，第一次遇到诈尸，啊，怎么办？怎么办？这，不能动，不能动，还要屏住呼吸，避免被吸走阳气。哦，这就是他们说的替身吗？他出生在一个商人世家，三代单传。意外结交了本城另一家商户，苏家的大公子，一起花天酒地，寻花问柳，获得了纨绔子弟的称号。突然有一天，苏家公子带着他去了一次赌档，让他一下子赢了好多钱，这让他感觉自己似乎发现了生财之道。赢了几次之后，就再也收不住手了。随后而来的便是输多赢少，不断着拿着家里的钱往里填。于是他又获得了临安城第一败家子的称号。父亲为了让他舒心，给他置办了一门婚事。在输掉了数万两白银之后，他在婚礼当日背着父亲，将家中最后的铺子和房产抵押了一千两白银，最后不出所料的输了个干干净净。一千两白银等于一百万文铜钱，相当于一个中等农户不吃不喝八十年的收入。赌场老大带人找上门了，一个月后要来收房产，还搬空了所有值钱的物件。父亲气到吐血而亡。柳家瞬间作鸟兽散，好心的柜台学徒帮着给老父亲收了尸，一无所有的他选择了上吊自尽。那、啊、这是妥妥的杀猪盘，被人当做韭菜割了，这算是穿越重生啊！身无分文，名声极差，恐怕过不了多久就完蛋了。真是一开局就是地狱难度呢！我似乎被那两只看着蠢蠢的东西套路了呢。如果连这种难度都攻克不了，就不要说追逐首富这个目标了，第一个目标就是在一个月内还清欠债吧。要在一个月内凑齐一千两，果然还是只有一个办法：找到投资人，融资，得到足够的启动资金，并且尽快找到一个高红利的蓝海赛道。那么投资人去哪儿找呢？嗯嗯嗯嗯、喂，你是在装死吗？就算你是个诈尸的纵子，老娘行走江湖那么多年，你你也不带怕的。我红莲飞燕的名号也是响当当的。我是个活人，你大可不必这样害怕。嗯、鬼才信你的鬼话，你刚才明明已经凉透了。这位小姐一身黑色紧身衣，身手敏捷，夜半三更出现在我家中，你该不会是个小偷吧？放屁！你才是小偷，你全家都是小偷。老娘是侠盗。劫富济贫的那种，伸张正义的那种。
，自求多福吧。风流潇洒又专情的侠盗帅哥，都活在说书里。现实里的江湖人物，不是五大三粗，就是张头鼠。他们体毛又多，风尘仆仆，脚臭的熏死牛，汗臭的熏死狗。说话粗鲁、口臭、低毛丛生之类吧。姑娘，你如此花容月貌，能想象这样的婚后生活吗？闭嘴！本姑娘就没打算结婚，我要行侠仗义一辈子。你能行侠仗义多久？你现在还年轻，终日日晒雨淋，皮肤变黑，手脚变粗，皱纹横生，人老色衰，行动迟缓，就不怕被前仆后继的年轻捕快抓起来吗？按照本朝法律，不是被判死刑。就是发配边疆，充作军中营记，生不如死。这样的日子，什么时候到个头？你这个混蛋，莫名其妙的戳到人家的痛处干什么？又不是我想当侠盗的，你倒是被那些奸商狗官给害的。呃，我有什么办法？轻松搞定，是我吗？想不想站着把钱挣了，洗白身份，做个快快乐乐的富婆，再也不用依附在这个男人做主的世界？有钱了，想要小奶狗就养小奶狗，想要小狼狗就养小狼狗，再做做慈善，帮助一下穷苦人家，既不担心这钱来的不干净，又可以实现自己帮助穷苦百姓的宏愿。少少给我画大饼了！要是真能这样，我还会变成现在这样吗？在没有遇到我之前，这只是个梦想。现在我能帮你实现这个梦想。真真的吗？因为我知道可以变富的秘诀。放屁！你当本姑娘脸上写的好漂亮个字吗？江湖上尔虞我诈的事情多了去了。你要是知道，会变得倾家荡产吗？本少家人三代经经商，三起三落，若无发财手段，怎可能有那么多钱让我霍霍？像我爷爷，只用了一公一母两匹马，就把这份家业给治起来了。放屁！两匹马而已。撑死了五十两白银，但就你在商铺和屋子，至少也得一千两以上。牛皮吹得越大，越不可信。听我说完也不浪费你时间。行行行、嗯，说说看。首先，他将公马拉到市场上去卖。大家快来看呐，成年良马能出游，泡妞神器啊！最最关键的是，先交定金，体验一周，不满退货，定金全额返还，售价三十两。真的随时退货还返还定金，童叟无欺，理字为证。我体验体验，理字去吧。正好我家要磨灭，试试这马的脚力。若是好用了，我就买下了。多谢大爷赏脸，这家伙傻了吧？磨完面就退回来，等于白白用了一周啊！这种便宜，谁不占谁傻瓜？结果呢？结果一周后他就回来退定金了。哈哈哈，笨蛋，哪有这么做生意的？白白给人干活，到头来什么都没赚到。接下来才是重点啊！一群人来争着提。我要，俺也整一个。我也要。到了第三个人还马时，马呢？我家娃儿死活不让马走，反反正也有用，这马我买了。谢谢光临。原来是这样，怎么样，很厉害吧？这，不就是卖掉一匹马吗？也赚不了这份家业啊。接下来才是最厉害的杀招啊！快说快说！我爷爷就牵着那匹母马，到买家门口晃荡。这这马失心疯了吗？你这败家玩意儿，买个什么玩意儿？要是生了儿子怎么办？快给我处理掉！这马有问题，会发疯病。我要退货，我要退货。哪里有问题啊？不是好着呢。再说了，货已卖出，有字据为证，概不退换。反正我家那位不让留了，你可以转卖啊。不行啊，这马儿不知道为何，除了在你这儿遇到，谁都发疯，没人敢要。这样吧啊，我就试点亏，三折回收，八折，四折，不能再多了，太少了，七七折吧，最多五折，不说拉倒，五折就五折，成交。
。然后他用这个方法打一枪换一个地方，短短一年时间，马儿还在，就把这份家业给打了下来。啊！我去，我去，我去！怎么样？这下相信我了吧？奸商果然是奸商。他违法了吗？没。他逼人了吗？嗯，没，没有。那么哪里是奸商了？我这我说不过你。现在你相信了吧？做我的合伙人，走上人生巅峰吧。哦哦哦、这么好的事，你干嘛还找我？你看我是傻子吗？因为现在没本钱啊。你只要负责出钱，我就能让这钱变得更多更多。先定个小目标，比如。一个月赚他个白银一千两，一千两？你开什么玩笑？这可是一个普通家庭八十年不吃不喝才能赚到的。一个月？喂，你该不会是想选你爷爷讲点成功学，忽悠一堆人给你钱，然后卷钱跑路吧？虽然这是个歪门的路子，但是我刚才说过了吧，咱们要堂堂正正的赚钱，绝不搞歪门邪道。不然就凭你这飞檐走壁、上蹿下跳的本事，我能逃得出你的五指山吗？那是本小姐的轻功可是江湖一绝呢，干掉你那是分分钟的事情。那你还怕什么？那那你你想要多少？嗯，一一两这么点就行。嗯，怎么可能？我又不是开印钞机的。十两，一百两。啊！开什么玩笑？那那是老娘的养老钱。我我要是活着退休，全靠这点钱养老了。那么，先给我一文钱吧。啊？要让合伙人相信，总得拿出一点东西来证明我的实力。这叫体验模式。最后要不要出钱？还是由你决定，这可是又能改变你未来命运的关键时刻呢。嗯，哼，行，我倒要看看你怎么用一文钱赚钱。拿去。江湖中人还真是豪放，这钱还热乎着，那就在这里等着吧。我一会儿就回来。怎么总感觉有点不对劲？哦，对了，我去，我说怎么不对劲？老娘的悬赏金就一千五百两了，这家伙该不会是想把我忽悠在这里，然后……哼，想忽悠老娘，真当我是小白甜吗？你要是去报官，我就取了你的小命。一条龙，哥俩好，三匹马，四喜财，五盆手，六六六，小二继续上酒。飞天屁股，啥？果然不出我所料。还好本小姐机灵。<笑>喂，你叫什么？<笑>没事没事，只是不知是哪路画师，将这红莲飞燕画得如此栩栩如生，气势逼人。那一抹性感的大志，一看就是大盗贼，难怪赏金如此之高。要让本姑娘知道是谁画的，一定打死她。这红莲飞燕，行踪遍及数省。偷的都是达官大商，一直没有落网。你若有线索，及时提供，赏金少不了你的。只要你说出口，就是你毙命之事。抓捕大盗，人人有责。日后若有线索，在下义不容辞。告辞了，官爷。哦哦哦啊来呀、啊！瞧一瞧，看一看嘞！包子，热腾腾的包子。这个好看的挂坠只花了十文钱，真的吗？好便宜啊！优质布匹，看一看呐！这真是只有古装片里才有的情景。意外死亡后，又抓住机会转身到这个世界，想想还真的是魔幻现实主义啊！
，心魔有必亡故，家身外出求学，至今了无音讯，只求好心人帮助，施舍一副薄板钱，能让家母入土为安。愿卖此事，为奴为婢，跪谢大恩。哟，这不是柳少吗？欠了那么多债。怎么还有闲情一直出来逛街啊？是他，城里最大的茶商，苏家的大公子，又是柳云生做犬马，最后染上毒瘾的人。我家传一句祖训：人只要活着，就还有机会。哼<笑>，还有钱呢，你不会就想着靠这玩意儿东山再起吧？<笑>人没有梦想，和咸鱼有什么分别？搞不好真的可以实现呢、啊！<笑>本少拭目以待呀、啊，加油了，柳大少爷！一文钱还想翻天不成？<笑>什么一文钱？那说不定是柳大少爷全部家当！<笑>哎呦，卖身葬母啊！真是个有孝心的女儿啊！本少爷就欣赏这样的女子了。这粉嫩的小丫头。本少爷房里就缺个这样的丫鬟给本少暖床呢。好可怜的孩子，这等女子进了苏家的门，可惨了。哎呀，可不是啊！听说这苏少就喜欢，给他点碎银子，等办完事带去宜春楼洗漱干净，除尽晦气带回府上。是，少爷。少爷<笑><笑>嗯，你们<笑>慢着。我倒是谁呢？原来是咱们浪荡风流的柳少爷，你也看上这妞了？<笑>钱带够了没有啊？你还以为你是之前的柳家大少吗？现在老子都比你有钱。各位，我柳云之前荒唐半生，如今倾家荡产，家破人亡，才深知家人离散之苦。若是女子今日落入苏少之手，只怕今后生不如死。一个大老爷们儿，眼见他羊入虎口，怎能见死不救？我虽身上只剩下这一文钱，也愿尽一点绵薄之力，帮助他葬母。是呀，小姑娘这么可怜，要不帮帮忙吧？是呀，是呀，一文钱而已，我也捐，我也捐，我也捐，我也捐。我也捐这些够了吧？去把母亲好生安葬，剩下的就当寻你哥哥的盘缠了。哼，苏尚未能如愿，深感惋惜，就此别过了。坏老子好事，就别怪我不顾往日交情了。揍他！老子要出出气，打成重伤就行，别揍死太便宜他了。居然敢惹我家少爷不开心！公子小心。好痛啊！你你竟敢，竟敢什么？以前为了保证身体的活力，一直有练拳击。不过这副身体还是太软弱了，这次一定要继续加强锻炼才行啊！你你啥时候有这身本事？你你不是柳云？没错，过去的柳云已经死了，现在的我已经重生了。赌场的事情是你和周老大一起下的套吧？真是赶尽杀绝的杀猪盘！以前的柳云太单纯，现在我会夺回一切。嘿嘿，就算你知道了又怎么样？一个月之后，周老大会带着手下收走你的一切。我若是开口，他连你的小命也一块儿收了。原来你们那么熟啊！知道就好。如果你趴下，把爷的鞋子踢干净，我还能让周老大饶你一命。很好，咱们拭目以待。全家都死光光的废物！居然敢惹本少，走着瞧！啊，嗯，卖身葬母的那个小丫头，你怎么在这里、啊？刘公公子，我我母亲安葬了。啊啊！您来愿为奴为婢，帮
么大功夫干？又不是我的钱，不用在意。哥哥说过，人生在世，有恩必报。没有公子帮忙，只怕林兰此刻已经生不如死。啊、你身上还有剩下的钱吗？这样，咱们就两不相欠了。啊啊、你能识字会写字吧？嗯。这样吧，我正好缺个会读书写字的秘书。你若是愿意，就来做我的第一个员工吧。秘书是什么？员工又是什么？呃，呃这个嘛，就是跟在我身边，协助我完成各种各样的事情。这不就是奴婢吗？一直在公子身边伺候着。呃，不一样，不是任何人的奴婢。你付出劳动，我会支付你报酬。好、啊。只要是公子想要的，我都愿意。看来还得从头教过呢。我叫柳云，欢迎你成为柳氏集团第一名员工。走吧，进去吃点。入手全职秘书一名。我回来了，别藏了，快出来谈正事了。你怎么知道我藏起来了？搞不好我早就懂人了。因为你给了我一文钱啊。切，区区一文钱而已，又不是什么大不了的事。这一文钱的价值可不止一文钱，而是你被我戳中了心中的痛点之后，又让你对未来的人生产生了希望。我要的越少，你就越会好奇我会怎么干，你留下来的可能性就会更大。啊、呃，切，区区一个败家子还得意起来了，我也就是想看看你这个败家子能玩出什么花样来。哦，你不是偷偷跟了一段了吗？看出什么花样来了？嗯、你你怎么知道的？我明明藏得很好。若你只是听我随口说点赚钱的手段，就这么傻傻的在这里等着我，做着发财的大梦，你就不是我看中的合伙人了。我挑合伙人的标准可是很高的哦。是，谁让你看中？区区一个败家子而已。不如咱们下来聊聊，不然我没法集中精力啊。就说说吧，你想干什么？已经带来了。啊啊啊啊、你该不会是想把无知少女卖去青龙，然后想办法弄出来反复卖几十次吧？啊、你学的倒是挺快的嘛。你要是敢做这种丧尽天良的事情，现在就把你埋了。放手，放手，别把菜弄坏了，这才是主角。一文钱，你就能买下这些东西？哦，你这是什么意思？我刚才不是说了吗？一文钱不是为了买什么，而是为了留住你。这些东西嘛，菜市里有一个老婆婆，因为不善言辞，卖不出去多少菜，我便帮她卖掉了，作为报酬就是送我一些菜。还有一个肉铺老板，憋尿太久了，我帮他看了一会儿摊子。收取了一块肉的报酬，还有其他。哼，这么巧，每个人都有事，并不是每个人都有事，而是在那么多菜肉小贩，我发现了有事的那些人，并给予了有偿的帮助，仅此而已。这便是赚钱的第一步，发现商机。所以你的商机就是这，想要一个月赚一千两？你俩去后面的石亭子里待会儿，路演马上开始了。闹得这么神秘兮兮的，哼。我就不信你能把这些东西变出金山银山来。哎，妹子，你是怎么被他骗来的？公子没有骗我啊，他救了我呢。我是自己找来的。呃，救你？我的母亲刚刚去世，我家兄外出求学，至今渺无音讯。<笑>放心吧，妹妹，姐姐一定会保护好你的。要是那个败家子敢对你，我一定会把他。公子可好了，其其实人家刚才想要做公子的丫鬟来报恩的，但但是公子却拒绝了。啊
，那他把你带来是？公公子说：“我不是谁的奴仆，我是一个堂堂正正的人，我能靠劳动赚钱，当当他的秘书。”他真的这么和你说的？嗯，公子感觉和常人很不一样呢。好吃的来了，这是什么东西啊？麻辣烫啊？这玩意儿怎么吃啊？你是什么口味？辣的还是甜的？辣一点，你呢？哈、啊，我我也有吗？秘书不吃饱肚子，怎么有力气工作？那我我想试试甜的。好嘞，吃吃看。这怎么吃啊？用嘴吃啊。嗯好吃，是吧？要不要试试辣的？好呀，谢谢。啊，啊谁都江湖这么久，这是什么新鲜又方便的吃法？还有这充斥在口中辣与麻，给人一种舌头被全方位刺激的火爆感觉。每一串都是不同的口感，和这麻辣组合出不同的味道，让人停不下来啊！简直太好吃了！啊，再来一份。没了啊！说了这是路演体验，那么请投资人说说想法吧。嗯，东西确实还行，能满足不同人的口味，兼容大众口味这是其一。很好，而且都是市场上的寻常材料，准备起来很方便，这是其二。嗯嗯，而且现在城里也没有，新鲜有趣，这是其三。说的很准确。但是，我自己就有本钱，那我为什么不自己做呢？啊，姐姐你，听他说，因为我有杀手锏啊。这是什么？鸟云，快给老子滚出来！哈哈哈哈哈哈！啊，哪来的？你什么意思啊？周老大，苏少，登门找我合适啊？老子来收房，你收拾东西，马上滚！签订的赌约上，可是要一个月以后啊。您来早了吧？周老大和本少准备在这里开座椅香楼，明天就是吉时。你若是给我们磕几个头，本少还能留你当个归公，赏你一口饭吃。哦，柳少果然是柳少啊。家破人亡了还不忘风花雪月，你用了什么手段把那小妮子骗到这里来的？一并带来，本少把他们捧成头牌。周老大，你要不要挑一个先试试水啊？<笑>一个哪够，老子当然两个都要试了。我这不耐烦了，敢惹到老娘头上！你你拦着我干嘛？老娘收拾了他们。打架得找个好时机，打的才最过瘾。周老大。在下愿赌服输，欠债还钱，天经地义。赌约说的是，若是一个月之内付不了所欠赌债，方才收了我这柳家大院。您在本城也是赫赫有名的人物，传扬出去，以后谁还敢去你那赌坊？确实，赌场之事信以为重，若是传出去坏了本人的名声，白白便宜了对手。周老大，你关门。<笑>但是只要不传出去不就行了吗？苏少，你说是吧？<笑>不愧是周老大，实在太有道理了。<笑>你你你，本姑娘最讨厌这种恶霸，你吸引他们的注意力，我来干掉他们。别急，若是干掉他们，无非是你的悬赏金又提高了，而我和林兰就完蛋了。那怎么办？不打也完蛋，打也完蛋。看我的。别说本少没给你机会，要么现在就把房子交出来，要么自己选一个死法下去陪你的死鬼老爸爸。一个月，一个月之后我还给周老大一千二百两，若是做不到，不仅房子交由周老大，我这个人也任由处置。啥、啊？哇，一千二百两？你开什么玩笑？别听他瞎说。
他只是在虚张声势，想保命而已。现在要了在下小命，周老大固然痛快，不过万一这是真的呢？二百两白银的净利，以周老大的赌坊规模来说，也要一个月了吧？区区二百两，本人还一千五百两。你们俩布局诱我入局，觊觎我家产业也有两年之久了吧？再等一个月就有这个数。别瞎掰，他就是趁机逃走，留下他也是个后患。杀，打死他！<笑>好，小子，我倒是想看看你有什么手段。不过你小子也别想着能偷偷溜出这临安城。一个月后，若是没有一千五百两银子，这房子老子要收，你的小命也一样逃不了。哼<笑>，走。<笑>别以为一点小聪明。就能逃过这劫，不错。安排人手盯着他，看看他想搞什么。哪怕是万万分之一的机会，我也要毁掉。老子是不是嗅到了？欠五百两一个月，你不如去抢官银。姐姐，不，不要生气。呵呵，你以为他们拿得到这个钱吗？啊、从他们答应了这件事开始，他们就已经在我的圈套里了。圈套？你们看着吧，一个月之后，我不仅会让债务一笔勾销，还会让他们把所有的财产都乖乖的双手奉上。嗯呃、放肆！你干什么？妹子，他已经疯了，跟姐姐走吧。我带你去找你哥去。喂，你干嘛？别走啊！姐姐，我不走。公子可厉害了，我相信他。哦，行，我倒是想听听你的说法。刚才那两个人，一个奸诈狡猾，一个恶贯满盈，都不是省油的灯。想让他们倾家荡产，凭什么？凭他们面对金钱足够贪婪。我是问你，你凭什么能让他们完蛋？就凭我比他们更贪婪。咱们就一边把钱赚了，一边惩罚这些恶人，替天行道吧。不管了，你成功勾起了本小姐的好奇心，反正最后要是你完蛋了，我就去把他们偷个干干净净，我又不亏。哼，拿去。真是豪爽的女子啊，在我们的世界可是稀缺物种呢。合作愉快，合伙人。好。合作愉快，我的一号员工。嗯，我会努力的。接下来的事情可就忙了：采购厨房器具、订购食材、装修场地、筹备传单。大家忙起来吧，时间有限，不能浪费啊。好、啊，我是出钱的，为什么我也要干？我可没说合伙人只出钱不出力啊！你要是想多赚钱，就得听我的。啊我怎么感觉也中了你的圈套？这是，这个铁桶是干嘛用的？还有这些，我行走江湖这么多年，天南地北的怎么都没见过。去找铁匠打一套。去找木匠订一批。公子，啊啊啊！这样，还有这样，这样削签子好慢啊，会不会来不及、啊？确实有点慢，换座位。呃，我老家把竹签子放到一个盒子里，另一边签子就能做出来了。这样太慢了，看我的。啊啊啊、太厉害了，小儿科了。咦，不是有两片吗？呃、是吗
，大概是你眼花了吧。<笑>交给你了，我们去采购食材和佐料了。混蛋，又要老娘的钱，又要老娘出力，哪有这种事？不是说柳家完了吗？怎么又开张了？柳家麻辣烫，麻辣烫是什么东西？他们不是做货站的吗？嗨，那个柳家废物懂什么生意啊？整天游手好闲，吃喝嫖赌的，估计就是走投无路了，想瞎猫撞个死耗子，拼死一搏吧。想想也是可怜啊。是啊。呃，苏少，那家伙这两天都在干一些匪夷所思的事情，小的小的看不透啊。哈哈哈，你不是做生意的料，当然不懂他在干些什么。<笑>不管他想干什么，只要是搞吃的，他注定逃不出本公子的手心。<笑>这座菜馆可是我苏家的老本行啊！准备好了吗？准备好了，老板。各位路过的兄弟姐妹，叔白沈阳，今天是我柳家麻辣烫新店开张，专攻鲜香麻辣特色小吃，价格实惠，花样多多，大家请看。汤头好了吗？好了。开锅。哇，好、哦、香啊！好香啊！是什么好吃的？哇，真的好香啊！都飘到对面来了。一级没品。胡乱的堆了各种香料，八角、桂皮、茴香、猪骨熬汤，不过确实能够吸引到那些不懂美食的人。看来他还是动了脑子的嘛。那岂不是？呃、<笑>只不过跳梁小丑翻不起浪花，没有继承他爹的伤财，这是他最后的挣扎，因为他犯了一个致命的错误。哼<笑>！各位，小店今日开张。大家可到咱们的服务生小林兰处领取试吃券，免费领取一份麻辣烫。哇、哦，还有这好事啊！那就吃吃看，给我一张，给我一张，给我一张！大家都要，别急。少爷，好，哦、好像很火哦，怎么办啊？急什么？继续看下去。一号桌好了，一号桌来了。这么快就坐满了？对面那个汉里的人，可是一直在盯着这边看呢。这点东西在他眼里，恐怕只是几分刻，一切都在他的意料之中，而且恐怕还在看我们笑话呢。啊，看笑话？大家吃的不是很多吗？<笑>看着吧，这才哪儿跟哪儿啊！如果对手是不学无术的垃圾的简单模式，就太没意思了。好戏还没开始呢，老板。再来一份加豆腐加粉丝麻辣的，好嘞，马上。半天过后，哦，人终于少了呢。刚才赚了多少钱啊？刚才那些吃完免费的，在付钱家赚的很少呢。二百三十六文。啊，才这么少？这这根本不可能在一个月里挣到足够的钱啊！少爷，才半天，已经没多少人了呢。<笑>对他来说，已经到极限了。这里围观的人大概三类人：一类是干苦力，好看热闹，赶个新鲜事，可以唠嗑好些天。有免费的新鲜东西，他们肯定会去尝尝。不过一文钱一串，吃上个十串也不管饱。他们吃的都是大碗饭，就咸菜，所以吃完免费的就走。原来如此、啊。<笑>还有一类有钱有闲的公子文人，或闲逛，或邀约三五好友打发时间。他们不屑与第一类人共处，也许会尝尝鲜，但是不愿久待。这类人里一般都喜欢去茶馆雅座、高档酒楼、青楼等处消费
，吃喝不是目的，而是为了闲聊叙旧、寻欢作乐。这种小玩意儿最多引起他们的好奇心，会有些掏客掏钱吃些。最后一类人就是出来逛街的小姐和丫鬟，但是一般不会进去里面，和这么多男性同事共餐。哈哈，那他们岂不是完了？当然。你没见那些食客们坐在那里吃一点儿，就是喝茶闲聊，看似人都坐满了，其实外面的人也进不来，根本赚不了多少钱。我去吃点小玩意儿，还要老子等这么久？真的呀，居然还有这门道！公子，您不愧是商人世家呀。倒茶，今天就好好欣赏欣赏他最后的挣扎吧。公子，请用茶。嗯确实挺好吃的，为什么那么多人进来，这么少买账？要，要不我去跟每桌的客官说些好话，求他们再点一些。而而且坐着的客官都在聊天喝茶，外面看热闹的客人又进不来，怎么办？哎，做生意好难啊！不要慌，时间快到了，再等等先。啊，快说说你在卖什么关子啊？来了，准备迎客了。他们是，啊啊啊啊、好香啊！是什么东西、啊？快看，吃那里，吃那里！麻扎火，笨蛋，夫子平日教学不好好学，这明明是零叉汤、哦。笨蛋，你怎么好意思教育别人？这叫麻辣烫。真正的活现在开始了。哇！小朋友们，本店新开业，吃麻辣烫满五串折，可以获得一次抽娃娃的机会，大家想不想要？我要吃，我要吃，我要吃，我要吃，我要吃！夹菜上签子，开锅了。好，菜来啦！来了，你的。<笑>真好吃，真好玩！我也要，我也要，我也要！大家伙排好队，很快，很快，想吃什么自己选。哇，姐姐，这钱收的好快啊！真的，这是怎么回事啊？关键就在于速度。啊、我懂，天下武功唯快不破，对不对？差差不多吧，以你的阅历，能说出这番话，也算不错了。老板哥哥，到我了，到我了！好嘞，要什么口味啊？我怎么感觉你在瞧不起我？我懂了，刚才在店里的客人们都是吃着一碟，喝着茶，占着一桌，老长时间吃完了还不走，其实消费不了多少。原来如此、啊。公子上了千字的菜，半炷香功夫能卖二十多个人。对对对，我就是想说这个。哈哈哈哈。这姓柳的居然把主意打到小孩子身上，真的是走投无路了。不，不懂就闭嘴。走，呃、少爷，呃、不不看了吗？没什么好看的，这小子好似变了个人一样，有点意思。不过生意再好，看这架势，营收一天也就五两银子上下，收益是不错。但是想要一个月内凑齐一千五百两，绝不可能。走吧。等期限一到，把这生意也接手过来。<笑>少爷鸿福齐天，财运亨通啊！走，本少爷开心，跟少爷去胭脂楼好好耍耍。谢公子。四千九百九十七，四千九百九十八，五千零三，五千零三文，换成银子就是五两零三文。虽然我的六扇门的捕快一年的俸禄才五两银子，这这才一天，难怪你们这些奸商家里能有这么多钱，这这也太好赚了。可可是还还不够啊！就算是这样，一个月也才一百五十两，刨去成本也就一百两，远远不够一千五百两啊！啊，是啊。急什么？这才第一天，要是做生意这么简单，谁都能做了。明天还有大惊喜哦！快说说，快说说！早点休息吧，养足精神，明天可会比今天更累啊！明天一早去菜场备菜量，至少加五倍，再加两大锅。啊，五倍！你疯了？怎么可能卖得了这么多啊？哼！啊啊啊啊！
好棒的杂耍啊！街头卖艺也是一门好生意，未来娱乐行业可是相当挣钱。这叫功夫，真功夫！你有见过这么厉害的杂耍吗？啊！时间不早了，咱们开始洗菜吧。把我夸开心了就行。姑娘，你一身虎胆，力大如牛，声如洪钟，鬼见鬼精，猪邪退散，妥妥的一个女中豪杰啊！在下能有你做合伙人，真是三生有幸啊！这还差不多，怎、啊、怎么感觉有点不对劲？快点干活啦，女侠！这些东西啊，可是把所有利润都打进去了，要是卖不出去，你的投资可就要亏光了。啊，那还啰嗦什么？干活啊！<笑>公子，你在笑什么呀？<笑>直肠子的女人真好懂啊！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，混账！一大早的鬼叫什么？呃，少少爷，柳家铺子发生大事了，小小的才急着来告诉您。没见识的玩意儿，大惊小怪的，再大能有多大的事儿啊？咱咱们生意比昨天还要火爆很多啊！啊，哦，呃，看看去。是啊是啊，味道真不错。了。爹娘，这麻辣烫可好吃了，今天我想多吃点儿。<笑>好好，麻辣烫二十串，请收好了。我快好吃。这一锅快烧完了，下菜。来来啦！啊啊啊啊啊！累坏了吧？你还在长身子，先去休息一下。告诉我不累。后面还有更重要的工作给我的秘书，要是累坏了，可就没办法交给你喽。嗯，公子，那人家就休息一会儿会儿。哇、哦，这小子有点东西，原来这才是杀手锏。少爷，这这是咋搞的呀？才一天功夫，生意咋就红火成这样了？哼，从一开始他瞄准这些孩童开始，他就是为了这一出。只要孩子喜欢，就会让家里大人带着他们再来吃。一个人就带动三个人的买卖，加上孩童之间就爱口口相传，大家都想来尝新鲜，生意至少扩大了四五倍。看样子，今天他至少能赚二十两。呃呃，二十两，一天二十两，三十天就是四千三百两。不会算数，就不要瞎算，啊、是六百两啊！少爷就是区区六百两啊，离一千五百两还早。哼，目前这个规模有六百两，规模再扩大一倍就不远了。这这真就让他翻身了？哼，商场上的战斗哪有那么简单？你就瞪大你那愚蠢的眼睛，看看本少爷怎么出手吧。你就这样，然后再这样。哦，哼，好嘞，少爷，小的马上去办，您看好了。哈哈哈哼，要是让你小子翻身，接下来就该找本少麻烦了。<笑>不算上这些零散的，足足有二十五两呢。这才第二天，真的发财了吗？嗯，<笑>那就开始分钱吧。看着架势，过两天就把我的本钱挣回来了。老娘存了好几年的银子，这就发达了。哦<笑>哦，你干嘛？还没到分钱的时候呢。咱们新的契约里面，什么时候分红得由我定。剑圣，喏、no, ，这是你的工钱。啊，公子，这这我才干了两天，怎么就有工钱了？玉芝给你的。这两天辛苦了，好、啊啊，谢谢公子。妹子，这家伙
，可是出了名的风流败家子，你可要小心啊！公子才不是这样的人。这，我也累了两天了，怎么不见他给我？啊？这是给你的。这，区区一张纸就想打发我？啊？这，这是飞的，从来没见过这种样式啊！你是江湖侠女。胭脂水粉什么的不适合你，我左思右想，觉得这种东西你会喜欢。这，就你也懂飞刀？在我那个是，呃，呃，别看我这样，我年少时也是对江湖充满了向往的，所以对暗器一门特别酷爱。曾遍访名师，这可是经过反复测算后设计出来的，兼具稳定性和杀伤力的最佳造型。嗯，没想到年少时的梦想。却以这种方式实现了。赵克曼胡英，吴钩双月明，十步杀一人，千里不留行。纵死峡谷乡，不残世上英。你还会写诗？真是好诗啊！哥哥常跟我说：“听诗如见人。”公子看似纨绔轻浮，其实内心侠骨柔肠，一盖云天。这，这个，时间不早了，明天可有硬仗要打。硬仗，麻辣烫！哎，本店推出百香麻辣烫了，新餐开业，一文钱两串。比奸商还要奸商的奸商，价格比我们低一半，摆明了抢我们生意，混蛋！嗯嗯，喂，这就是你说的硬仗吗？好，老娘最不怕的就是打硬仗，那就看看谁的拳头硬吧。我去把他们的摊子砸了！喂、呃，现在你看起来才像坏人啊！他们这么做又不违法，倒是你如果砸了人家摊子，他们告到官府，咱们这店就真完了。那你说该怎么办？这摆明了是不给我们活路啊！嗯、公子，我我们也降价吗？嗯，我们起得够早啊，柳少，果真是勤劳才能致富呢。<笑>客气了，苏少。重债在身，不得不勤快些。今日柳少若是清闲，也可来我店里坐坐，我给你再打五折。呀、啊，呀、啊啊，喂，疯女人，你你干什么？打人犯法的呀！我去年买了个表，你还敢过来？管好你的人，不然官府来抓你们，本少也帮不了你。威胁老娘！干！都被人欺负到头上来了，不把他半身残废，老娘就不信！我跟你说，其实他是真的这么这么回事啊！你说什么？啊啊！你早料到了，要是这么简单就被打倒了，岂不是辜负了你们对我的信任？公子，那该怎么办？等着就行。昨天在这里吃的那么开心的，嗯嗯嗯，公公子，沉住气，深呼吸，一会儿可有的忙了。嗯，可恶啊，都跑到那边去了，没义气。顾客当然是哪里实惠去哪里了。抛开咱们是竞争对手的立场，这么大幅度的降价，换做你们也会心动的吧？看，生意上门了。吃这边的，我要吃这边的。可是不是都在那边点了吗？还能吃的更多。那边一点都不好吃。哦、哇，好香啊！客官请进，开动了。想吃什么？放马过来吧。嘿嘿。哦，想吃什么？姐姐去给你拿，豆腐、青菜、蘑菇，还有滑肉，我要两份。好嘞，请大家拿好号码牌。真是的，怎么味道会差那么多呢？难怪价格那么便宜。是啊，果然是便宜没好货。反正柳家这边也不贵，还是带孩子吃点好吃的。哦是不是你当时的？嘿嘿，干活了
去，搞什么神秘啊？姐姐，我要实穿。好，好嘞，马上。笑起来，顾客心情会愉悦。露出你的八颗牙齿，笑笑。可恶啊！本小姐行走江湖，自由自在，何曾这么憋屈？现在不仅出了钱，还被这么使唤。怎么会这样？收工之后一定要打他一顿出出气。少爷，你你快看，人怎么都过去了？明明咱们的价格那么实惠，味道也好吃啊！哎呦，闭嘴！不油不香，还有你说，这么低成本的东西，本少可是把成本内能用的香料、佐料都用上了，他们的味道不可能超过我的呀！呃，少爷，你你要干什么啊？九十八号的好啦，下一位。哪样来一串？好嘞。啊，不卖，下一位。怎么，你们做生意还挑客人的吗？哪里哪里，苏少来捧场，咱们怎能不卖呢？来者吃客，好生招待着。还是柳少明是礼。甜的辣的，微辣就行。哼。欢迎品尝，十文钱，谢谢惠顾。嗯，香料没什么特别。嗯，嗯，啊，好辣呀！啊、好辣呀，好辣！干嘛？又想批评我？干得漂亮！<笑>这味道是。少爷，水来了。少爷，这卖相很普通嘛。这，这浓郁鲜美的味道，不同于盐的咸，如同沉浸在熬制许久的海货和鸡汤中泡澡，鲜美的滋味。与全身融为一体。好、啊，少爷，少爷，你、啊、若是要熬制出如此鲜美的汤头来做这玩意儿，他早就亏到姥姥家了。他到底用了什么法术？哦，哦好了，好姐，老子没什么文化，只能说一句，麦麦片的真好吃啊！可恶，居然给老子挖坑！难怪他一副有恃无恐的样子，难道他有家传秘方，居然对这小子摆了一套，害得老子亏了整整一百两？喂，过来，少爷有何吩咐？一会儿你这样，这样，好嘞。哇，刘老板，你们家这麻辣烫实在太好吃了，这么便宜又这么鲜美，到底是放了什么东西啊？我要十串。不，十五串、啊。浮夸的演技，这家伙是想要来搞事情的吧？喂，你不是那个苏家少爷的跟屁虫吗？你来这里想干嘛？跟班也是人，人也是要吃饭的呀。你们的东西这么好吃，人家忍不住啊。来者是客，给他煮上。切，还是柳公子大度。哈哈哈，拿去。好辣，好吃，好鲜啊！好吃，实在太好吃了。公子，他他到底想干嘛？喂，戏演过了、嗯嗯嗯嗯，你有任务在身的吧？我，对对对对对，好姐，太好吃了，差点忘了少爷的任务了。哎呦，好痛啊！这是好痛啊！你你在汤里放了什什么东西？啊啊啊啊啊啊啊！血，他在吐血啊！那那东西有有问题，啊，我死了！我去，原来是搞这出啊！他他死了！他死了！他死了！死了！别吃了！喂，哭什么哭？吃死人了！快走，快点！我要去杭州，我刚才也吃了不少，肚子有点痛起来了，也吃了不少。快走，快走！没有，没有毒，他他是骗人的。我去揍他一顿！混账东西，居然用这种下三滥的手段！大家静一静
。各位，若是我家东西有问题，我们包赔三倍，还付医药费，还请留步。还有这种好事？真的？童叟无欺，这里不够，家里还有。公子，我我们家里哪里还有钱？哇，你疯了吗？以他们的狡猾和无赖，肯定是做新做全套的。别，别慌，看我的。这位小哥伤重呕血，若不及时医治，恐有性命之忧。在赔偿各位之前，请容我这位好搭档对他先行救治。我，啊啊！靠你了。你你干什么？喂，放手！我哪会吃啊？哼<笑>，我这位搭档祖传的鬼门十三针，有起死回生、包治百病之能。现在就让他给大家露一手，哪里痛往哪扎。这个我说，你好坏啊！嘿嘿嘿嘿，上吧。扒了他的上衣。嗯，哼。知命救人，救死扶伤，乃是吾辈义不容辞之事。看我的！吾辈楷模，你是好气势，好！给我忍住！第一针，乳根血，可知胸前肌肉重度痉挛，让人疼痛难忍，堪称警讯必备。啊！救命啊！这这才第一针就痛死了。第二针，乳中血。此穴是一针扎，如同利刃剜心，痛彻心扉。哎呀，救命啊，妈妈！啊，公公子，光是看着就感觉好痛。是呀，是呀。<笑>啊，怎么没反应啊？<笑>根本没用。<笑>他们是想拖延时间。慌什么？鬼门十三针，一针更比一针强，这才两针而已。看我的，会阴穴。啊！好痛啊！啊！啊！大家请看，他醒了吧？感觉怎么样？感感觉还行，效效果不错。在在下告辞。啊！看着，都还没解完就想走，还有时针呢。梅朵，梅朵，你想饶命？我我是装的，别再扎了，再扎小的就没命了。哇，原来没中毒，他是在演戏吗？估计是有人设计，想要勒索他们吧，好阴险呐、啊！哼，我就说嘛，这么多人来消费，他们怎么敢乱来啊？<笑>各位看到了吧？此人是假装中毒，想要勒索我等。各位请放心使用。就说嘛。这么好吃，怎么会有问题、啊？这一笔不过就来使诈，臭不要脸！臭老板这态度，就拿安心吃，<笑>大家安心吃，放心吃。至于这个倒是的嘛，走<笑>吧，散散陆离，让你尝尝剩下时针。对不起，不敢了。怎么比昨天还多呢？有三十二两。嗯、啊，今天不是被那个混蛋奸商搞破坏了吗？怎么反而更多了？怎么不叫我奸商了？我们堂堂正正做生意赚钱，怎么能算是奸商？没错，只要心中通达，凭本事站着把钱挣了。但是那些通过恶劣手段害人家破人亡的商人，若是没有报应，那就真叫恶有善报，善有恶报了。你想干什么？接下来的进展速度会超乎你们的想象，做好心理准备。啊，准备怎么干？咱们明天关店一天，跟我去见一个人。公子为啥要关店？不应该一鼓作气吗？记住一句话：小富靠勤，中富靠智，大富靠命。此物名汇金，我们柳家的镇家之宝，也是我们在麻辣烫中所添之物，白银两千两，我把配方卖你。六，两千两？你想钱想疯了吧？你有病吧？你想钱想疯了吧？闭嘴
干什么？怎么舍得把这个杀手锏拿出来给我？现在要卖三千两了。我，那有病吧？有这么喊价的吗？你，你，三千两不是小钱，我得先和家父商量一下。已经涨到四千两了。四千两，四千两，是他疯了还是我疯了？还是这个世界疯了？买，我买。不过你怎么保证这配方卖给我之后，你不会卖给别人？咱们可以签订契约，说是你掌握了我卖给别人的证据，本人双倍赔偿。<笑>一言为定。配方说好了，嗯，我们都没力气，嗯、这个就拜托你了。三天五十两变四千两，五十两变四千两，四百两，五十两。走了，苏少。等等，等等，怎么？你为什么偏偏把这东西卖给我？卖给谁不是卖？也许我只是想苏少得的东西，至少不会给我再下绊子。即使要竞争，也能堂堂正正的一决胜负，对吧？柳少言重了，苏某和你可是老朋友了，怎么会是下绊子这些下三滥的勾当呢？那最好了，这样大家都能安心了呢。<笑>没想到，这么廉价的东西，居然可以提炼出这么厉害的东西，我真是小看这小子了。有这种传家秘方压轴。这下又让他翻身了，少少爷，四千两了呀，就这么给他了？这东西的价值比这四千两值多不少。只要他卖给苏家的死对头红艳楼，我们苏家就得喝西北风。呃、那那他为什么要卖给您？他不是该恨透您了吗？大概是前两天的比斗，他就是想证明给我看这东西的价值，今天才好过来跟我要价。这小子不一样了。有个商人的样子了吗？呃，少爷，我总感觉他在搞事情啊。管他想搞什么事情，有这配方在手，如果他卖了别人，至少我们苏家也有了一份不会输，还可以让他双倍赔钱。若是他不卖这配方，在我俩手里必然可以大赚一笔。最不济，我把这配方倒手一卖，至少能再多卖个几千两，怎么看我都不亏呀、啊。<笑><笑>嗯。这两天盯紧他了，我估摸着他要开始扩充门店了。少爷，你这是想？这么赚钱的东西，作为一个生意人，怎么能放手呢？他只是想我别搞手段，可没说我不能也开店呢。就这几千两银子，只要干掉他，很快就能赚回来。哼，小的明白。嘿嘿嘿嘿。少爷，有什么想问的？少爷，你即使要卖配方，为什么不卖给别家，偏偏要卖给那个那个坏蛋？是啊，为啥？卖给别人只能换来一大笔钱，我是解除债务了，但是他苏家害得我柳家家破人亡，这种祸患如果不彻底消除，未来还会给咱们下绊子。你是说，你把那东西卖给他？还会让他家破人亡？当然，并不是我卖给他，而是我让他不得不买，进而不得不进一步落入我为他准备好的梦里。若是他想继续斗下去，他的未来就是无间地狱；若是他转了性，不再搞什么歪心思，就不会有事。但是你们觉得他会变好吗？绝不可能，公子。你你从一开始就想好了这些吗？实在太不可思议了。嗯哼，哇，接下来该分钱了吗？我能分多少来着？才三天五十两就变成，我我算不过来。<笑>我感觉自己心脏有点吃不消啊。<笑>这才哪儿跟哪儿啊？把你的想象力再放大一点。你你说什么？接下来咱们做什么？是准备扩大规模吗？接下来我得先去招个 CEO。
。信什么？一欧是什么？啊，这这是西洋的说法，应该叫大掌柜。你不就是掌柜吗？谋万事者必先谋一时，谋全局者必先谋一遇。我的目标是天地，未来我需要许多大掌柜。你可要好好加油哦！希望未来你也能成为一个独当一面的大掌柜。我，我一介小女子，真的可以吗？谁说女子不如男？首先必须要敢想。嗯，那我呢？你那超绝的眼光和魄力，投资了我这个金矿。你只需要等着当富婆就行了。切，到现在为止我还没分到一分钱，还干了那么多苦力啊！和你这样的江湖人打交道，真是轻松愉快啊！什么意思啊？你是想说我没脑子吗？告诉你，老娘也是很机警的，把我养老的银子给了你、啊，不就是证明了吗？好了，我还有事交代你们去办，接下来你们。大掌柜 CEO 需要懂经营、会管账、能管人，最重要的是必须是一个有原则又值得信任的人。果然，还是只有那个人了。他把老爷气死了，柳家也被搬空了。别理他了，快走吧。啊！我很讨厌你，纨绔败家，最后还气死了老掌柜。我一眼都不想看到你。但是老爷对我有大恩。所以我把老爷的后事料理完了，尽我所能的。谢谢。走了，再也不见。你好，自为之。知恩图报，爱憎分明。又做学徒多年，管账接待尽皆熟悉。我所认识的人里，非他莫属了。司徒玉树，臭和尚伤了老子的狗，快赔老子的钱！冤枉啊！小僧刚某一位施主赠予此麻辣烫果腹，此犬便扑向在下，在下并未曾还手啊！这和尚真是倒霉，碰上了周霸天这恶兽，不死也得扒层皮了。就是啊，明明是那条狗扑上去咬人，把自己牙崩了，现在这恶霸倒要这和尚赔钱，真是没天理了。他老子是知府大人的主簿，深受知府大人器重。未曾还手，那我狗的牙齿难道是自己掉的？怎么坏人的标配都是跟班和狗呢？他们这不是很清醒的知道自己遭人恨吗？你这家伙身上装瓦片了吗？居然弄碎本少爱犬的牙齿！施主，让你试试本少的裂砖脚！施主且慢，使不得！呃啊！我的腿呀、啊！啊！少爷，你怎么了？混蛋，给我揍他！<笑>不要啊！你们会受伤的。嗯，慢着，伤犬赔钱，天经地义。这位大师既然伤了这位大爷的爱犬，就算见了官，也该要赔偿才是。这人怎么回事？明明是那恶犬咬人，居然还帮恶犬说话。在，在下真的没钱啊！没钱，那就肉偿，给本少做一个月的狗。在下愿为这位大师代偿，不知此犬何价？啊、哦、啊！这位公子，这是我闯的祸，怎能让你破费？万万不可啊！还请报个价。想给这小子出头？好啊，拿一百两银子来。一一百两？这是杀猪吗？一百两，够买几百条了吧？好黑呀、啊！这小子出头惨了。哼哼，老子的爱犬不仅品种高贵，平时吃的都是山珍海味，你们这些街头小民能懂吗？说得好，此犬如此锦衣玉食，身体康健，牙口一定很好吧？那是，它要一发飙，能咬死一头牛、呃。如此厉害的一条犬，咬一个人的屁股，居然能崩了牙口。各位围观的兄弟姐妹们，你们信吗？当然不信。你们看见了，可以当人证。嗯，如果没有实际证据，嗯、这事要是传扬出去，知、呃、府老爷主簿的公子讹诈平民百姓，他敢保你吗？搞不好你老子还会被他扫地出门。呃，怎怎么办、啊
。喂，你们快出出主意啊！啊，呃，有了，再咬一次不就可以证明了？你很棒、啊。喂喂喂，少爷出谋划策。呃，小的当然是竭尽全力。那你就去咬一口，替本少证实一下。啊，这么多人看着，总不会错了吧？请吧。少少爷，这位兄弟，辛苦你，再被咬一次可好？这位兄弟，在下练的是绝学金钟罩，练功意外入魔，被动触发，刀枪不入，他的牙真的会崩的。呃，还真有这功夫啊！啊！啊啊<笑>你看吧，被动触发，完全不受控制。嗯、呃，没事，看我的。<笑>大家看到了吧？快赔血！哼，喂，你知道我是谁吗？啊！老子管你是谁！你既然要给他出头，那就快点赔血。现在加上老子的手下，你得赔三倍。小呀，以为搞点小手段就能难倒本少了？什什么？这是抢劫吗？混蛋无耻！你知道我住在哪里吗？我管你住哪里，再不给钱，老子就拉你去见知府大人。啊！啊！宝贝，混蛋，给我打！人呢？跑跑了！追！可可是少爷，你的爱犬呢？快快把宝贝找回来！少爷，到底是追那两人，还是追您的爱犬啊？呃，这这，给我去追那两个混蛋！可是少爷，他们是什么人啊？谁他妈知道啊？少爷，他们家在哪儿？我他妈怎么会知道？哦、<笑>跑，跑了两条街了，应该把他们甩掉了。这副身体真是风花雪月多了，换做以前跑个马拉松都不会喘成这样。一定要加强锻炼啊！小僧不可不戒色，不可在下王大麻，多谢兄台大恩大德。客气客气，我只是看不惯那些仗势欺人的人。兄台高兴大名，还请告知，在下做牛做马，必当报答。呃，呵呵呵呃，呃，不不好意思啊，在下已经数日不曾进食，让让兄台见笑了。此人一身超绝功夫。心思单纯，有恩必报。作为一个商人来看，绝对值得结交。在下柳云，家里世代从商，若是大师不嫌弃，请到寒舍就寝，待我办完一点私事，回去请大师好好吃一顿。多谢施主，呃不，多谢兄台请客。哦，他们家这是要办喜事吗？司徒家曾从我太爷爷辈开始，便是世交。早年间家道中落，经营一家杂货铺维持生计。几年前派了家中老三来柳家做学徒。来了来了，是哪位呀？柳柳家少爷。你好，李管家。啊！老爷，柳家少爷光天化日之下诈尸了，他死不瞑目啊！嗯。啊啊！侄儿身体健康，活得好好的，两位怎么会觉得晚辈诈尸了呢？唉，听闻你爹去世当晚，柳家家仆走前见到侄儿上吊自尽，我正要派人去。啊呸呸呸！是侄没事就好。此番来我这儿，所谓何事？侄儿是想找玉树贤弟出山助我重整家业。不行，他就要嫁人了
，啥？嫁嫁人？他他一个男人怎么嫁人？这个时代也流行耽美。这这个家中三女自小不爱贵重之事，就喜经商。老夫拗不过，他便女扮男装来柳家做学徒。我能找他谈谈吗？不行，男大当婚，女大当嫁，小女年纪一大，早该婚配。可是我能带着她做份大事业，重整司徒家业。哼，世侄的名声，老夫也有所闻。若非你嗜赌成性，败光家业，柳兄也不会含恨而去。老夫若不是念在世侄是柳兄唯一的后人，早就将你赶出去了。老李，给世侄一些盘缠，送客。哎，等，娘，嗯，这糟糕的名声，不过这点小问题可难不倒我，看来得用点非常手段了。啊这不就进来了吗？喂，你在干什么？就你们司徒家的三姑娘啊！你是说我三姐啊？她马上就要嫁人了，正在办喜事呢。为啥要你救？对啊，嫁了人，她后半生就完了。你说急不急？胡说什么？男大当婚，女大当嫁。我三姐年纪也不小了，要是再不嫁人，后半生才完了呢。你不懂，她可不是甘心居家生子过一辈子的人。哦，快带我去吧，我保证她见到我会对我感恩戴德，五体投地的。好呀，跟我来。谢谢，谢谢，你对三姑娘的大恩，她一定会一辈子感谢你。啊。这边，这里就是三姑娘的房间了。啊，我替她感谢你。快进去吧。嗯、啊，人呢？啊你，你，你诓我，还还打我！你这个败家子，气死了老掌柜！我诓你怎么了？打你又怎么了？都是你活该！啊！我认出来了，你，你就是玉书兄弟。我叫司徒玉书。司徒玉书，司徒玉书，这名字改得好啊，可男可女。那，那快把我放了吧。我有事和你说，你不是上吊了吗？亏我还念在老掌柜的恩情，求爹去给你收尸，没想到你连死都不敢。因为我不能就这么放弃，我要东山再起，重振柳家家业。就你这个整日花天酒地、嗜赌成性、一无所有的废物，你凭什么？凭我三天内就挣了白银五千两。你说什么？我知道你是想和我聊聊的。把我放开吧！你凭什么这么说？凭你带我到你的房间，凭你没有马上把我赶走，凭我知道你不想结婚，你就是想听听我想和你说些什么。你怎么突然变聪明了？不过，我明天就要出嫁了，没时间陪你胡闹。你走吧，现在你是老掌柜唯一的儿子。你私闯民宅的事情，我就不和你计较了。走吧。闲话我就不多说了。这是一份商业计划书。什么书？生意发展蓝图，一定要看完这个。未来的天下第一女掌柜，我走了，回见。啊，嗯，我走了，回见。
，海龟出去！你这个江湖变态，不敢让你尝尝老娘的飞刀！嗯，女施主，别误会，是恩公让我在这里等他的。你千万别丢飞刀，不然你会受伤的。怎么回事啊？啊啊！爸，这是怎么回事啊？是你把这个家伙带来的？恩<笑>公，你终于回来了！这位女施主要赶走我，这是怎么了？你跟我进来，你回来就别动。<笑>喂，你怎么把这个灾星招惹来的？灾星、嗯、在哪里啊？就是院子里那个。你知道他是什么人，就敢往回带。喂，兄弟。你是什么人啊？小孙也很好奇。自从离开少林，不曾得罪什么人，但是渐渐的，很多江湖中人都对在下恶言相向，逼得远远的。那不是当然的吗？少林祭徒一身入魔，金钟罩采花贼王大麻的恶名，已经传遍了整个江湖。啊、冤枉啊！小僧自幼学佛，跟随师傅学武诵经，从未干过伤害女施主的事情。为什么大家要这么说我？哦，可我观他只是一个有一身本事、不善与人打交道的单纯汉子。那只是他的伪装，整个江湖都传遍了。可是江湖上不也把你说成是恶名昭彰的大盗，就连官府的画像都是。啊啊、我这……嗯、啊，我对于自己的官人之法还是稍有自信的，不如咱们打个赌如何？赌什么？我赌王兄是被冤枉的。若是我赢了，你要无条件答应我三件事，如何？你输了呢？我无条件答应你六件事。成交？你想怎么证明？很简单，若是王兄真如你所说，是个臭名昭彰的采花贼，又有一身金钟罩护体，你和玲珑一个美艳动人，一个惹人怜爱。妥妥的两个大美女，你们怎么还能好好的待到现在？这，他又怎会在还未得手之时就向你自报姓名？这，但是无论少林还是江湖上一些有名的人物，全都在指证他啊。嗯嗯，那就听听王兄怎么说，一起印证一下怎么样？王兄，哦、进来说话。南大侠贺云天，在西川府为阻止你调戏一大家闺秀，<笑>被你打成重伤，落得个终身残疾，是也不是？冤枉呀！小僧在化缘路上刚好碰到那位贺兄，看中一位相貌清秀的姑娘，想要纳她做小妾。哼，哪儿来的野和尚，敢管我贺云天的闲事儿？哼！啊，东南大侠贺云天。你你不是行侠仗义、惩恶扬善的大侠吗？你你也是江湖中人，报上名号。小僧不可不见色，被少林逐出山门，出入江湖。耶！既然都是江湖人，老子更加不能放你活着回去了。贺、啊、大侠，不要啊！哈哈哈哈已经晚了，拿命来！啊！啊！我早说了不要啊！小僧修炼金钟罩，意外走火入魔，从此被动触发，不受小僧控制啊！呃，贺大侠你，你你没事吧？不可能！看老夫的绝招，破你罩门，画壁深见！啊！善哉善哉，施主这也算是恶有恶报了。贺大侠吗？各位江湖同道，此人一身邪功，在此挑起良家妇女，本人被他偷袭，快助我消灭他！竟然伤了贺大侠，贫僧受死吧！呃，不，不是这样的，你们听我说。呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，无论小僧怎么解释，都没人听、啊。我我也没办法呀。这
，这只是你的一面之词。那那么，临江风月的妙手书生，唯一一次下了江湖追杀令，只因你调戏了他最爱的红颜知己——江南明姬宫花月。呃，妙手书生是谁？宫花月又是谁啊？就是一个手里一直拿着把扇子、风流潇洒的中年人，留着一撇八字胡的那个。女的那个就能录的就录，迷死人不偿命，一张鹅蛋脸、柳叶眉，还很会跳舞的那个。啊，你是说他们呀？我路过苏州城外的时候，一位如这位小姑娘一般大的女孩子，被他们用铁链锁着，女孩呼救，在下只是帮那个女孩的忙。那个中年人踢我的时候断了腿，那姑娘就喊人帮忙，大喊我非礼。难道才子娶妻？那是他和一个女子逼死原配，恰好被小僧撞见。一会儿之后，<笑>王兄得罪谁不好，偏偏都是得罪了那些有权有势的大人物。行了行了，哎，虽然这些都是你的一面之词，但是江湖上颠倒黑白事情也是常态，以后我会去证实的。要是发现你在说谎，再赶你出去。哎，终于遇到一个能听小僧解释的江湖通道了。不知女侠高姓大名，小僧一定铭记于心，感激不尽。好说好说，本女侠红莲飞燕是也。<笑>啊，红莲飞燕，你不是四处斗剑，身在魁梧，连掌大志，还掌胡子的女大盗吗？放屁！你知道是哪个混蛋传出来的？我是那样的吗？哈哈哈你们的遭遇不是一样的吗？不许笑，不然别找我干活。<笑>好了好了，不闹了。王兄，冒昧让你来此等我，在下是有一事相求。啊！柳公子帮了小僧大忙，有事请说。若是我能帮上忙的，我必当全力以赴。你可愿意做柳氏集团的保安主任？呃，保安主任是什么？是什么？遇到坏人挑事，保护大家安全的，不就是演个打手、看一家护院吗？干嘛弄个保呃什么安主任？奇奇怪怪的。保安主任只护周全，咱们不惹事、不挑事，但被人欺负也绝对不能忍。我我行吗？我觉得王兄你是最合适的人选。呃陈梦柳公子信任，护大家周全的事，小僧定当全力以赴。<笑>真好，欢迎王大哥加入咱们这个大家庭。嗯，嗯，欢迎。呃，啊，哈哈哈哈哈。那那个保安主任管饭不？<笑>管，还有薪水。你再也不用风尘仆仆，吃了上顿没下顿了。我去准备吃的，王大哥想吃什么？啥都行，我不挑食。谢谢，谢谢。你不知道男<笑>自从行走江湖，从来没有人对我这么好过。还有，慢点吃，可别噎着了。哦哦哦！我、哦、原来麻辣烫就是这儿做的，太好吃了。哦哦哦！公子、哦，你不是说要去找掌柜的吗？对啊，人呢？嗯，没请动。连你死的都能说话的嘴都请不来，你是不是得罪人家了？那那该怎么办？确确实有些姻缘，不过嘛。我对他出了杀手锏，他一定顶不住的。